40 Tage Reich Gottes. 40 Days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 30. And today we have day number 30. Und wir grüßen euch aus dem schönen Uganda. And we greet you from beautiful Uganda. <lacht> ähm, Tag Nummer 30 heißt Austreibung von Dämonen. And uh, uh, day 30, the message is the casting out of demons. Und wir lesen zusammen in Matthäus Kapitel 12. And we read together in Matthew verse 12. Vers 28. Verse 28. Jesus sagt. Jesus says. Wenn ihr aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe. But if you cast out demons by the Spirit of God, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Then the kingdom of God is come unto you. Wenn wir Dämonen austreiben, when we cast out demons, ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Then is the kingdom of God close to wenn us. Du, wenn du im Befreiungsdienst arbeitest, when you work in the delivery ministry, in diesem Moment baust du Reich Gottes. In this moment you Build kingdom of God. Weil Jesus sagt, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Then the kingdom of God has come to you when we drive out evil spirits. Lukas 11, 20. In Luke 11, 20. Sagt Jesus. Jesus says. Dass durch den Finger Gottes werden Dämonen ausgetrieben. Through the finger of God we drive out demons. Ja. Im gleichen Buch in, in Lukas Kapitel 9, Vers 1 steht. In the same book, uh, Luke uh, 9, 1, it says, Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Then he called his twelve disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Jesus had had the authority gehabt über alles. Jesus had authority over everything. Und er gab jetzt den Zwölf ab, ähm, ähm, Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. And he gave now to the 12 disciples the power and authority over all mm. devils. Und diese Autorität hast du auch bekommen. And also you have received mm. that authority. Denn Jesus sagt, ihr habt, ihr habt, ihr habt äh, Vollmacht bekommen äh, über alle Macht der Finsternis. And Jesus says that you have received power and authority over all powers of darkness. Lukas 4, Vers 36 steht Luke drin. Luke 4, uh, 4 in the first chapter of verse 36. Ja. Was, für, was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geister und sie fahren aus. What a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits and they came out. Jesus hatte die ultimative Autorität. Jesus had the ultimate authority. Und er gibt diese Autorität an seine Jünger weiter. And he gives this authority to his disciples. Das lesen wir in Lukas 10, 17. And that we, leave, we read in Luke 10, 17. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Uh, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Sie waren, sie waren äh, überrascht, dass sie solche Autorität haben. Yeah, they were really surprised that they had such authority. Wir können Kranke heilen. We can heal the sick. Und sogar können wir Dämonen austreiben. And we can cast out demons. Wow. Wow. Was ist unser Auftrag? What is our calling? Jakobus 4 erklärt uns den Auftrag. James 4 explains to us the calling that we have. Was sollen wir mit Dämonen tun? What shall we do with demons? Was sollen wir mit dem Teufel tun? What shall we do with the devil? Und Jakobus 4, Vers 7 sagt, uh, J uh, James 4, Vers 7 says, dass wir uns uh, Gott unterwerfen sollen, that we sh should submit to God. Widersteht dem Teufel, resist the devil, und er wird von euch fliehen. And he will flee from us. Lasst die Dämonen nicht Raum in deinem Leben. Do not allow demons to have space in your life. Widersteht dem Teufel. Resist the devil. Und er wird von dir fliehen. And he will flee from das you. ist die Aufgabe, äh, die wir bekommen haben. That is the calling that we have received. Widersteht dem Teufel. Resist the devil. Und er wird von euch fliehen. And he will flee from you. In der Apostelgeschichte gab es auch Dämonenaustreibung. Uh, even in Acts it, there were uh, deliverances from demons. Äh, Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers 16. Acts 5 Vers 16 we read. Und es kam aber auch eine Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. There came also a multitude out of the cities round about into Jerusalem. Und sie brachten Kranke. Bringing sick folks. Und von unreinen Geistern geplagte. And them which were vexed with unclean spirits. Und alle wurden geheilt. And he healed. They were all healed. Sie Everyone. Sie brachten zwei Gruppen. They brought two groups. Die Kranken the sick ones, und die von unreinen Geistern geplagten. And those that were tortured with unclean spirits. Jesus kann alle heilen. 
Jesus can heal all of them. Die Apostelgeschichte haben alle geheilt. The, the apostles healed them all. Ja, und möchte ich ermutigen, du hast die gleiche Autorität bekommen. And I want to encourage you, you have received the same power. Jetzt möchte ich dir sagen, And I want to tell you, du bist auch damit gemeint. Also you are meant. Die Autorität hast du bekommen als Christ. As a Christian you have received that authority. Woher weiß ich das? Why, why do I know that? Weil Jesus das gesagt hat. Because Jesus said it. Nämlich in Markus 16 Vers 17. In Mark, uh, what was Markus it? Kapitel 16. Mark 16. Vers 17. Verse 17 it da, says. Da geht's nicht nur um die 12. That doesn't only deal with the 12. Da geht's nicht nur um die Apostel. Not only the apostles. Sondern da geht's um jeden Gläubigen. But every believer. Achtung. So Diese Zeichen werden den folgen, die glauben. Diese Zeichen werden den folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. And these signs shall follow them that believe. In my name they will cast out demons. Das heißt, wir haben hier ein Zeichen eines Gläubigen. We have here the sign of a believer. Jesus sagt, diese Zeichen werden den folgen, die glauben. And, and uh, Jesus said, those that believe will be followed by these signs. Sie werden Dämonen austreiben. They will cast out demon, demons. Ich möchte ich ermutigen da drin. I want to uh, encourage you Hab now. keine Angst vor denen. Don't be afraid of demons. Sie haben mehr Angst vor dir. They have more fear of you. <lacht> Weil du hast die Autorität. Because you have the authority. Und der Schlüssel ist. And the key is. Der Name Jesus. The name of Jesus. Mach es nicht in deinem Namen. Don't do it in your name. Mach es im Namen Jesu. Do it in the name of Jesus. Und was sind die, die zwei Schlüssel? And what are the two keys? Wie wir den Teufel überwinden können. How we can overcome the devil. Wie wir den Teufel besiegen können. How we can win over the devil. Offenbarung Kapitel 12. And this is now in uh, Revelations. Eine ganz wichtige Bibelstelle für die Endzeit. Ganz Revelations wichtiges. chapter 12. Ja. Offenbarung Kapitel 12 Vers 11. Das ist ein wichtiger Vers. Ja. Uh, ja. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes. And they overcame him by the blood of the lamb. Und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. And by the word of their testimony. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. And they did not love their lives Wie kann death. man den Teufel überwinden? How can you overcome the devil? Drei Schritte. Three steps. Wegen dem Blut des Lammes. Because of the blood of Jesus. Wegen dem Wort unseres Zeugnisses. Because of the word of our testimony. Und weil wir unser Leben nicht lieben bis, bis, bis zum Tod. We do not love our life unto death. Wir lieben Jesus. We love Jesus. Wir nehmen das Blut Jesu. We take the blood of Jesus. Wir nehmen das Wort unseres Zeugnisses. We take the word of our testimony. Und der Teufel wird überwunden. And the devil will over, die will end, overcome. Die, will overcome. End, die Endzeitgemeinde. The end time church die überwindet, is overcoming. ist eine Gemeinde, is a church die sich auf das Blut des Lammes fixiert, that, that really looks at the blood of Jesus, die das Zeugnis gibt that gives the testimony. und die ihr Leben nicht liebt bis zum Tod. And they don't love their lives unto death. Letzte Bibelstelle. Now the last scripture. Es ist in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38. It's in, in Acts 10, Vers 28. Und da steht drin, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. In Apostelgeschichte 10, Vers 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. God is also with you. God is also with you. God is with mit, mit um, mit Christ. God is with your fellow Christian. God is in deiner Familie. God is in your family. Und wisse eins, wenn du Jesus Christus als Herr und Heiland aufgenommen hast, if you have received Jesus as your only Lord and Savior, dann, dann gehörst du zu der Gruppe der Gläubigen. Then you belong to the group of the, of the believers. God is with you. And God is with you. Und du hast, äh, du hast Autorität vom Herrn bekommen. And you have received authority. Mach das, was Jesus sagt. Do what Jesus says. Bau das Reich Gottes. Build the kingdom of God. Glaub an das Evangelium. Believe the gospel. Heil, äh, ne, predigt das Evangelium. Preach the, the good news. Äh, heil die Kranken. 
Heal the sick. Und tu Dämonen austreiben. And cast out demons. Es gehört zum Gesamtpaket des Reiches Gottes. And that is the full package of the kingdom of God. Wenn du Dämonen austreibst, When you drive out the ist, das, demons, ist, der, ist das Reich Gottes euch nahe gekommen. Then the kingdom of God has come close to you. Möchte ich ermutigen. I want to encourage you. Wir haben so viele Menschen, die geplagt werden von bösen Geistern. We have so many people that are tortured with sie, brauchen, evil spirits. sie brauchen eine Freiheit. They need freedom. Und du hast diese Autorität in And you have that authority. In unserer Gemeinde im Pforzheim, wir haben so viele Leute, die frei werden von, 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 von ähm, Dämonen. And we in our church in Pforzheim in Germany oh. have so many people that are being set free from ja, demons. Menschen erzählen, ich bin frei geworden. And people uh, uh, explain to us, we have become free. Und wir sehen es, dass in der, in der Apostelgeschichte ist es geschehen. And we also see and that in the acts of the gospel of the, the apostles it happened. Und wir haben wir haben die Autorität auch bekommen. And we also received that authority. Und ich möchte dich ermutigen, nimm deine Autorität. And I want to encourage you, take your authority. Heil die Kranken. Heal the sick. Treib Dämonen aus. And cast out demons. Und sonst hast du bekommen? For nothing we have received. Umsonst geben wir weiter. And free, freely have received and freely passed Lass it uns on. Reich Gottes bauen. Let us build Kingdom of God. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully anointed. Amen. Amen.